കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒന്നാമത് കേരളമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പേരാണ് രോഗം ഭേദമായി തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആളുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞതിൽ ഇന്ത്യ മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിലാകും സ്പെയിനിൽ പത്ത് ലക്ഷം പേരിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് രോഗബാധയുള്ളത് ഇറ്റലിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഇത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചുമാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോവിഡ് അതിവേഗത്തിൽ പടർന്നതോടെ ഇന്ത്യയിൽ പരിശോധനയും വേഗത്തിലാക്കി എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശിൽ പരിശോധന താളം തെറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രോഗം പടർന്നത് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്കും പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തിലേക്കും എത്തി എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് നാല് ദിവസമെടുത്തു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തിൽ നിന്നും പന്തീരായിരമാകാൻ ആറ് ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടി വന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ രോഗികൾ പതിനായിരം കടന്നു ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇന്ത്യ എടുത്ത നടപടികളാണ് ഇതിന് കാരണം ഇന്ത്യ ശരിയായ നടപടി നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും കോവിഡ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച വിനാശം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫലപ്രദമായ നടപടികളിലൂടെയാണെന്നും ലോക്ക്ഡൗൺ മെയ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി ഉണ്ടായെങ്കിലും സർക്കാരിന് പ്രധാനം ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന് കേരളം മാതൃകയാകുമ്പോൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ തലയുയർത്തി നിൽക്കും കോവിഡിനെതിരായി ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം അതിസമർത്ഥമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്